Jank, schön, dass Sie heute bei uns sind. Wie ist das denn so, nach, nach zehn Jahren zurückzukehren und eine, eine Rolle wieder, wieder äh, zu übernehmen? Also die Rolle liebe ich sehr und die Rolle ähm, ist mir sehr vertraut. Und für mich ist es äh, ganz normal. Also ich, ich habe da überhaupt keine Berührungsängste oder, oder dass man sagt, ach so lange Zeit. Die ist mir sehr geläufig, ähm, plätschert, das ist wie Fahrradfahren, man denkt gar nicht drüber nach, man ist sie oder ich bin sie. Das ist eine prima Sache für mich. Was bedeutet Ihnen denn Clarissa von Anstetten? Tja, Clarissa ist, ähm, hat natürlich auch was mit mir zu tun, sonst würde ich sie ja gar nicht so lange ähm, geformt haben. Aber da gibt es ganz... Ähm, ich liebe Clarissa und ich ähm, lebe mich ein bisschen aus durch Clarissa, was ich im persönlichen Leben nie machen würde. Ähm, ich würde Leute nie ähm, ausspielen. Ich mag Ehrlichkeit. Clarissa trickst ja nur rum. Mhm. Aber äh, diese Unverschämtheit, die fand ich immer amüsant, für mich auch. Und wenn ich sie allerdings spiele, dann tauche ich auch so ein, dass ich dann da bleibe. Dann kann ich auch leicht missverstanden werden, als wäre ich es. Aber ich gehe jede Rolle so an, dass ich sie fühle und lebe. Und, und, und zum Beispiel, ich äh, spreche nicht zwischendurch über irgend andere Dinge. Ich bleibe in meiner Realität drin. Und ich merke auch immer wieder, wenn ich dann äh, mich doch mal verführen lasse und, und persönliche Sachen mit Kollegen äh, bespreche, dann bin ich auch raus und dann muss ich, äh, dann muss ich mich wieder zurückrudern sozusagen. Ich kann nicht, das nicht so Ping-Pong. Ich bleibe drin und dann ähm, fühlt sich das für mich am besten an. Also das heißt, Sie gehen morgens äh, bei Verbotene Liebe durch die Tür? Und erst wenn Sie abends rausgehen, sind Sie wieder Isa Young und Nee, nee, so, so nicht ganz. <lacht> Aber ich sage, wenn ich, wenn ich die Szene spiele, ja. Ja, okay. dann bleibe ich in der Realität von Clarissa. Ja. Und wenn die Szene vorbei ist, dann bin ich auch wieder Isa. Mhm. Aber, aber ich kann nicht dieses Ping-Pong hin und her. Äh, wenn ich drehe eine Szene, dann bleibe ich auch in meiner Realität drin. Das passt mir so am besten. Gibt es denn eine Eigenschaft von Clarissa, die Sie äh, privat auch gerne hätten? Hm. Also Clarissa ist ja einfach nicht unterzukriegen. Ja? Und ähm, Isa Young ist schon ein bisschen zu überempfindlich teilweise. Und diese Stärke hätte ich gerade gerne von ihr. Also die Stärke, also es wird ja immer behauptet oder gedacht, dass, dass ich so stark wäre, also ich als Isa. Ähm, das ist nur bedingt der Fall. Und äh, ich bin sehr gegensätzlich. Und Clarissa, denke ich, ist schon enorm stark. Weil die hat, äh, und, und sie kennt ja auch keine, keine Grenzen. Isa Young kennt Grenzen und, und, und ähm, ist auch moralisch, sage ich mal, ähm, ausgerichtet. Aber, aber keine Clarissa. Ähm, sagen wir mal, die Stärke. Die, die mir angedichtet wird, die hätte ich gerne von Clarissa. Mhm. Ich kann sie sein, aber eigentlich kostet es mich sehr, sehr viel Kraft, so stark zu sein. Mhm. Nun haben Sie ja früher als Model gearbeitet. Ich meine auch äh, New York, Mailand und Co. Ja, ähm, das sind die Etappen. Erst ja. kommt Mailand dran, dann Paris okay, und also dann New York. Andersrum. So ist es, ja. Ähm, wie, wie hat Sie die Zeit geprägt und bestimmt die immer, oder hat die immer noch Einfluss auf Ihren Alltag jetzt als Schauspielerin? Das wurde mir eigentlich erst später bewusst, nämlich ähm, ich habe ja eine Modelzeit erlebt, wo das Modeln eben noch nicht so gehypt war, sondern eigentlich auch kaum bekannt war. Das war noch etwas, worüber man in der Öffentlichkeit so gut wie gar nicht geredet hat. Es gab Zeitschriften und Kataloge und sonstiges, aber es wurde nicht darüber sehr viel philosophiert. Heute ist es ja eine unheimliche, wie sagt man eigentlich dazu, so ein... ein Helfen Sie mir mal. Ja, es ist eine Art von Hype. Also, ja? so, also der zweite Teenager. Ich möchte Model werden. Möchte ne? Model oder Star halt. Ja, <lacht> ja nee. Also das war es damals gar nicht, sondern das war in den 70er Jahren, mhm. wo ich also meine, meine Hochzeit hatte als Model. Und ähm, ich äh, habe mir das auch nie ausgedacht, sondern ich wurde angesprochen. Allerdings mhm. nicht nur von einer Person, sondern von mehreren. Parallel passierte das so. Ich war gerade so 16 rum, 16, 17 und ich wusste wirklich nicht, was ich werden wollte oder was ich machen wollte, obwohl ich hatte damals schon eine ganz tolle Idee, aber da, da hatte man noch nicht Aerobic dazu gesagt, 
Mhm. Aber das wäre so meine Richtung gewesen. Ähm, eigentlich wär, war ich in gewisser Weise Trendsetterin und wusste es aber gar nicht. Aber dann kam eben dieses Model, da wurde ich gefragt und ähm, war völlig naiv. Und meine Eltern sagten, ja, probier es doch mal. Und dann war ich halt von Anfang an sehr fleißig, indem ich gleich begriffen habe als Deutsche, dass man, also ich fing mit 17 an, 17,5 so, und das war damals noch sehr jung, das gab es noch nicht so um, die, um diese Zeit, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Und dann bin ich gleich nach, Paris, äh, nach Mailand eben erst, das ist der erste Schritt. Und um Veröffentlichungen zu kriegen, dann kommt man zurück nach Deutschland, kriegt man gute Jobs hier und so weiter. Mhm. So war das dann. Und ich ging immer wieder ins Ausland, aber ich blieb da nicht und das war mein Fehler. Man muss im Ausland bleiben, okay. wenn man wirklich ein Star werden will oder wenn man wirklich die besten äh, Jobs haben will. Ist es dann der, der Fleiß, den man da lernt und auch dann sein, sein Leben lang behält beruflich? Oder ist es auch Disziplin? Ja. Gehört alles zusammen, glaube ja. ich. Also es ist doch sehr eigenverantwortlich. Mhm. Und ähm, damals war das alles auch noch nicht so übertrieben, dass man nun unbedingt so riesengroß sein musste. Ich war immer eine der Kleinsten mit 1,70. Mhm. Dann habe ich ein bisschen gelogen, 1,71 glaube ich so, auf die Setkarte geschrieben. Aber ich wurde immer nur für mein Gesicht eigentlich gebucht. Mhm. Nicht, weil ich jetzt die, die, die tollsten Kleider ausgefüllt habe. Da hat mir immer die Größe gefehlt. Oder ich stand auch oft auf Telefonbüchern, wenn angeschnitten wurde. Ne? Ah, ja. ja, das war... Das war ganz normal. Mhm, schön. Aber ich wurde meistens gebucht für Kosmetika, für Schmuck, Brillen etc. Mhm. Oder, oder eben dann auch Modeaufnahmen, wo die Größe dann nicht so eine Rolle spielte. Und da habe ich ähm, sehr äh, viel, ich bin sehr diszipliniert gewesen, bin das auch heute noch, wenn ich das wirklich will. Aber da habe ich auch gelernt, sehr detailliert zu arbeiten. Das kam mir jetzt gerade zugute, als ein Fotograf mit mir ein Fotoschoss für die 4000. Folge, wo also Clarissa so zurück angekündigt wird mit etwas Werbung, wo es wirklich ums Detail ging, wie die Hände gehalten werden und so weiter und so weiter. Und das ist mir sehr vertraut. Das ist dann deine Welt, das kennst du und da weißt du dann auch genau, was die Fotografen wollen. Ja. Genau. Jetzt habe ich du gesagt. Ja. ja. <lacht> Darf ich das du bitte jetzt hier anbieten? Ja, Dann sagen wir jetzt du. Ja. <lacht> ähm, wie reagieren denn die Menschen auf der Straße, wenn sie dich sehen? Ähm, also äh, ich habe das Gefühl, ich gucke ja nicht, wie die reagieren. Also insofern kann ich das schlecht sagen. Also ich bin jetzt nicht hier so, nimmt mich jemand wahr. Äh, ich bin ganz normal, am liebsten... Mit Cappy, ich, mhm. ich laufe immer sehr unscheinbar rum, wenn ich wirklich privat bin. Äh, dann möchte ich eigentlich gar nicht auffallen. Also gab es auch noch nie seltsame Situationen, dass die Leute sagen, äh. Nö. Ähm, wenn, ist es bei mir eigentlich eher so, dass man diskret sagt, oh, freuen, dass sie wieder dabei sind oder, oder sie spielen gut oder so, solche Bemerkungen dann. Ich glaube, dass die Zuschauer haben auch Respekt vor äh, Clarissa. Und, das äh, schätze ich, weil ich habe auch Respekt vor Menschen. Also, also manchmal denke ich auch daran, und das habe ich eigentlich schon vor zwei, nee, vor, vor fünf Jahren. Ich denke manchmal noch dran, ob ich wieder vielleicht auch mal noch nebenbei ein bisschen model. Weil heute kann man das, ne? Heute ist das nicht mehr so begrenzt alles. Okay. Und heute, heute stehe ich ja auch komplett zu meinem Alter. Früher habe ich immer ein Geheimnis drum gemacht. Und ähm, das geht ja heute gar nicht mehr, weil man ist so ein gläserner Mensch. Mhm. Man kann ja jeden auschecken. Ne? Ja. Und insofern ist es jetzt ganz entspannt. Jetzt <lacht> kein Stress mehr in der Richtung. Ähm, ich würde gerne noch mal zurückkommen auf Clarissa. Hm. Ähm, was äh, war denn deine äh, Lieblingsintrige von ihr? Intrige? Ach, ich fand es schon ganz lustig, dass Clarissa ähm, Christoph gezwungen hat, sie noch mal zu heiraten. Das war ganz lustig. Es war sehr gemein, <lacht> weil, äh, ähm, also sowas, das ist einfach so absurd, der macht sowas, ja, aber Clarissa hat das gemacht. Weißt du das, ja. dass sie das gemacht hat? Ja, und er hat sich ja später erschossen. Genau, ja, ne? ja. Aber, nicht, aber nicht deswegen, sondern weil, weil er eine Affäre mit, ach, ich weiß nicht mehr, mit wem hatte und ach, ich weiß es gar nicht mehr genau. Es war jedenfalls sehr tragisch und... <lacht> 
schon komisch. Das, das hatte schon wieder auch eine extra Komik. Er steht da mit, mit Revolver in der Bibliothek, sie macht die Tür auf, er guckt, peng. Das, das war schon, ach mein Gott, nochmal. Naja. Ähm, erinnerst du dich denn an einen Spruch, den Clarissa mal gesagt hat, einen Satz? Ich, ich erinnere mich nicht mehr an Sprüche, ja. wirklich nicht, tue ich nicht, weiß ich einfach nicht mehr. Ich weiß nur noch eins, das war wirklich ganz lustig, das war auch nicht geschrieben, wo äh, Clarissa Charlie ähm, anhält, nicht zwingt, aber anhält, einen Anwalt, Echti, <lacht> echt danach, Echti, äh, irgendwie was zu besorgen machen, wie auch immer. Und Charlie sagt, oh nein. Und Clarissa sagt, oh ja. <lacht> das, das haben wir aber also sozusagen erfunden. Das war nicht so geschrieben. Mhm. Aber das war lustig. War ganz simpel, aber ähm, hatte was. Ähm, bilden sich denn dann Freundschaften auch äh, am Set, wenn man so eng jeden Tag mit, mit Kollegen arbeitet? Oder? Also bei Zeit mir eher nicht, nicht so. Bei mir eher nicht so. Mhm. Nee. Auch muss ich sagen, ähm, die ganze ähm, Soap-Welt, die kann ich spielen, aber dann, wenn ich privat bin, bin ich ganz anders. Wie denn? Weil zum Beispiel Mode interessiert mich überhaupt nicht. Okay. Ich bin ein fürchterlicher Modemuffel. Deswegen habe ich so ein paar Designerstücke, wo ich weiß, die haben für mich gedacht. Da muss ich mich nicht drum kümmern, mhm. wie ein Armani oder und so weiter. Ja? Und, oder, oder ein, ein, ein Terry Mügler oder wie auch immer. Aber privat bin ich sowas von, von uninteressiert an Mode. Ich liebe Kosmetika. Mhm. Da habe ich eine ganze Apotheke zu Hause. Aber, ähm, aber ich, ich, ich interessiere mich ja so für ganz andere Sachen. Und ähm, was, äh, was ich so mitkriege, habe ich da eigentlich so nicht so die Ansprechpartner. Das heißt nicht, dass ich nur, nur immer mein, über meine Sachen reden mag oder ich, ich hab, bin, bin sehr aufgeschlossen, aber mh, ich glaube auch, man ist so verstreut, wo man lebt. Ne? Das, ist, ähm, das ist ja auch, die, man kommt von überall her und dann trifft man sich halt hier zum Arbeiten. Aber ich kann auch sagen, in meiner ganzen beruflichen Laufbahn bisher, richtige, dicke Freundschaften haben sich dadurch nicht ergeben. Eher hinter der Kamera. Meine beste Freundin zum Beispiel ist Katharin, mhm. Los Angeles. Aber wir haben uns nicht kennengelernt durch die Arbeit. Und äh, auch hier in Köln bin ich mit einer Katharin äh, befreundet, die allerdings nicht mehr arbeitet. Aber das hat sich auch so ergeben früher ne, beim, beim, mhm. beim Dreh. Aber... Ähm, das ist selten eher, jedenfalls für mich. Wie ist denn dann Isa Young privat? Eher ein Naturmensch? Ja, deswegen lebe ich auch auf dem Land. Also ich könnte heutzutage gar nicht mehr in der Stadt leben. Das, ähm, ist, das passt für mich nicht mehr. Ich habe keine, keine Sehnsucht danach. Oder ich, ich bin am Staunen, wenn ich jetzt mal hier in Köln bin, was ich gleich alles vor der Nase habe, ne? was sonst nicht selbstverständlich ist. Das ist angenehm. Aber dann, ich brauche meine Natur, ich brauche meine Tiere um mich rum. Das ist für mich sehr wichtig. Und ich habe einen Hund und der würde ich das nie zumuten, in der Stadt zu leben. Das ist nicht, ist nicht nur, das würde, würde sich nicht gut anfühlen. Wie sieht denn so ein perfekter Tag aus? Ich bin eine Trödlerin. Wenn ich so vor mich hin trödeln darf und gar nicht weiß, was ich im nächsten Moment mache, das finde ich am tollsten. Dann klingelt das Telefon, ich, ich habe die Zeit, Zeit haben vor allen Dingen, das finde ich ganz großartig. Und äh, keinen Plan haben, weil hier muss man ja dauernd nach Plan leben, nach Drehplan, der wird vorgeschrieben. Da kann ich äh, nicht einwirken. Und äh, Zeit haben für alles Mögliche, was mir gerade so in den Sinn kommt. Was ist denn deine größte Leidenschaft? Also... Film eigentlich schon. Ich, ich liebe Film. Äh, ich habe meine Lieblingsfilme. Es gibt auch äh, Filme, die ich einfach einlege, wenn ich so in der Stimmung da bin. Es gibt einen Film, der heißt Mommy Dearest oder Meine liebe Rabenmutter über John Crawford. Mhm. Ähm, Christina Crawford hat das Buch geschrieben. Faye Dunaway hat ähm, John Crawford gespielt. Mhm. Sie ist John Crawford. Mhm. Einfach fantastisch. Und äh, das ist so ein Film, wenn, wenn ich so richtig Lust habe auf, auf einen Punkt sein. Ich lege den ein und das ist einfach, wo ich sage, ja, das ist so richtig auf den Punkt. Das geht nicht besser. Und es ist auch sehr, sehr amüsant. Aber 
bitterer Humor. Ja? Sehr, sehr her hervorragend. Oder ich weiß noch, in Los Angeles, da hat es mal zwei Jahre lang nicht geregnet. Das war furchtbar. Ja, das kann man sich gar nicht vorstellen, aber es war so. Und in Blade Runner, da regnet es, durch den ganzen Film regnet es. Ich weiß nicht, ob, ob du das weißt, ja? Blade Runner, einer der genialsten Filme auch. Ne? Es regnet die ganze Zeit. Und ich weiß noch, da habe ich Blade Runner öfters reingelegt, einfach um diesen Regen zu hören oder dieses Gefühl zu haben, diese Nässe. Ne? Die sind auch ständig alle nass da in dem Film. Ja, super. Ja. Also ich bin sehr Film ähm, interessiert. Musik ist für mich sehr wichtig. Und, ähm, Welche Richtung da? So eher Klassik oder? Alles Mögliche. Nur, nur dieses, ähm, ich mag es gerne ähm, stimmungsvoll und melodisch. Ich mag es nicht, wenn es so, so dieses dumm, 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 das kann ich nicht ab. Also kein Techno. Das, um Gottes Willen, ja. Das geht gar nicht. Aber äh, Katie Lang mag ich zum Beispiel unheimlich gerne. Die ist ja auch so eine Individualistin, sage ich mal. Und ähm, da habe ich auch so, I, Katie Lang hat eine CD, die heißt äh, Drag. Mhm. Und ähm, die habe ich äh, auf einer Fahrt durchs, ähm, durchs amerikanische Weinland, also äh, Nähe von San Francisco, elf Tage lang gehört. <lacht> Jeden ins Auto eingestiegen und also nonstop diese, diese, diese CD gehört. Das bekommt dann so einen Eigenrhythmus, ja, wo die Landschaft schon danach aussieht und so. Es war fabelhaft, das habe ich wirklich geliebt. Und da ist mir auch die Idee gekommen, über diese elf Tage ein Drehbuch zu schreiben. Und dann müsste es aber diese Musik sein dazu, ja, weil das alles davon getragen wurde. Das war ganz toll. Also ist es auch Musik, mit der du dann vom Drehalltag abschaltest? Oder mhm. gibt es da noch so ein paar andere Kniffe wie Badewanne oder was man so macht, um so runterzukommen? Neuerdings ist es auch, das ist für mich, weil eine, also wirklich was Neues, das mache ich erst seit zwei Jahren, dass ich wirklich zum Laptop hingehe und E-Mails checke. Das finde ich ganz großartig, dass man das so eminent machen kann. Da habe ich sehr lange gezögert damit, weil ich so technisch überhaupt nicht interessiert bin und ein großer Ignorant bin. Aber jetzt schätze ich das sehr. Oder wenn ich mal was wissen will, ich muss niemanden mehr fragen, ich gehe ins Internet und dann kann ich das selber machen. Das finde ich auch ganz toll, diese Freiheit zu haben. Aber sonst bin ich da noch sehr unbedarft. Und sonst irgendwelche Tipps zum Abschalten? Abschalten, das gelingt mir nicht immer so gut. Eigentlich weiß ich, wie, wie alles geht, aber es machen. Nämlich, wenn man so einen anstrengenden Drehtag hatte, ähm, dann weiß ich, dass Meditieren das Beste wäre. Aber manchmal bin ich zu sehr eingeschaltet, dass ich das mache. Und ich sage auch ganz offen, manchmal bin ich zu müde, um zu schlafen. Ja, ja. Das, das ist manchmal so dann kann ich nicht gleich so zack abschalten. Welche Ziele hast du denn noch? Was möchtest du dir oder welche Wünsche möchtest du dir auch auf jeden Fall noch erfüllen? Also einmal ist es ganz bestimmt mehr Reisen, aber nicht als Touristin, sondern weil mich gewisse Gegenden sehr interessieren, die ich unbedingt noch erleben möchte. Frankreich eigentlich. Ich muss Frankreich noch viel mehr erkunden. Und ähm, Dazu brauche ich aber Zeit und da möchte ich mich auch mal treiben lassen können. Also kein Flugzeug mit irgendeinem so Köffer hier und so weiter, sondern mit dem Auto und äh, hängen bleiben, wo, wo es gerade interessant ist. Mich interessiert die französische Geschichte sehr mhm. und ähm, das französische Essen ist einfach das Beste, was es gibt. Plus ein bisschen Japanisch noch dabei. Mhm. Und ich, ich genieße deren Kultur in der Sache, also in dieser Weise sehr. Das möchte ich gerne noch machen. Dazu braucht man aber Zeit und Muße. Und ähm, ich liebe Eubel mit dem Schreiben, aber ich, mir fehlt noch der Mut. So ging es mir mit Schauspielen. Als ich wusste, dass ich mich langsam von den Modeln verabschiede, wurde ich eigentlich immer wieder so angesprochen, na, wäre das nicht was für mich? Ich hatte früher, meine besten Freundinnen waren schwul, die sind aber, die meisten sind an Aids gestorben. Früher sind die noch an Aids gestorben, heute Gott sei Dank ist ja die Medizin da sehr vorangeschritten. Und die haben immer gesagt, komm, du musst doch schauspielen. Sag ich, ich schauspielen, traue ich mich ja gar nicht. Und da habe ich wirklich lange gebraucht, bis ich... Was war denn dann ausschlaggebend dafür, dass es dann doch... Ähm, ausschlaggebend war eigentlich eine Situation, wo ich mich von, 
äh, meiner damaligen Liebe getrennt habe. Und mir war Los Angeles gerade weit genug weg. <lacht> ich wollte es einfach weit weg. Und da hatte ich mir die, diesen Floh ins Ohr gesetzt. Ich gehe jetzt nach Los Angeles und nehme Schauspielunterricht. Das habe ich auch gemacht, habe ich auch wirklich durchgezogen. Aber was ich mir da eigentlich zu, zugemutet habe, das war mir nicht bewusst. Und also da kamen ja dann auch direkt Rollen? Ja, die kamen nicht, aber die waren so hart erkämpft. Ähm, das macht man nicht, dass man da hingeht und dort das Schauspielen anfängt, lernt und, und, und dann auch die ersten Rollen äh, sich erkämpft. Würde ich niemandem empfehlen. Mhm. Nein. Also war es ja eine sehr harte Zeit. Sehr harte Zeit. Aber äh, ich war naiv genug äh, und, und habe das eben gemacht. Und da, ja, so kam es eigentlich dazu, dass ich das, und ich, ich fand das natürlich sehr aufregend und sehr interessant, aber äh, ich musste erst mal lernen, das, äh, das Selbstvertrauen in mir zu finden, dass ich das überhaupt kann. Ich wusste das nicht, dass ich das kann. Man hat vielleicht eine Sehnsucht oder einen, einen, einen Traum oder einen Wunsch, aber hat man überhaupt Talent? Muss man erst mal rausfinden. Erinnerst du dich denn noch damals an die Anfrage ähm, zu verbotene Liebe? Ja, also ich erinnere mich ganz genau daran. Wie ja. das denn? Das wäre mir nie in den Sinn gekommen. Simone Bär mhm. hatte mich angerufen und gesagt, du Isa, ähm, da gibt es eine Soap und da würde ich dich gerne vorschlagen. Ist das okay für dich? Sag ich, ja, ja, mach mal. Ich habe nicht drüber nachgedacht, dass das mal ernst werden könnte. Ich habe nur gedacht, immer schön im Fluss bleiben, mach mal, ist schon gut. Und erinnerst du dich an den ersten Drehtag? Ja, erinnere ich mich auch. Der war, äh, weil wir das alle nicht gewöhnt waren, äh, ein Schock. <lacht> weil, weil, ähm, dieses Tempo und nochmal und nochmal und schnell, 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 da haben aber alle gestaunt. Das war was ganz Neues, das gab es damals nicht. 94, ja gut, gute Zeiten gab es vorher schon, aber das habe ich ja nie praktisch miterlebt. Aber so, so ein, so einen, das war auch von morgens bis abends, große, großer Dreh von, von, der, von der Party, der, dem 20 jährigen Geburtstag von Julia, mhm. also große Party und, in, und ich habe auch ähm, ja, bestimmt, wie Clarissa aussieht. Ich wollte, dass sie einen Smoking trägt und äh, hier zum Beispiel, ja, also nicht so dieses Klischee, die Dame in Abendkleid, nein, ich wollte, Clarissa hat ein Smoking an und das wurde auch alles angefertigt und das war dann hier ein, ein durchsichtiges weißes Hemd. Oder, 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 oder Bluse. Mhm. Ne? Also sehr streng, mit Haare zurück und, und so weiter. Aber ich, das, also ich fand das sah gut aus. Also so ein bisschen androgyner. Ja, ja. genau. Mhm. Ja. Und, und da, daran sah ich dann auch mehr die Lässigkeit der Frau. Ja? Also die nimmt sich sowas raus. Und, und man würde ja vom Klischee her denken, die hat ein tolles Abendkleid an. Ne? Ja. Nee? Und das hatte ich auch... Ähm, da musste ich auch gar nicht viel durchsetzen. Also meine Ideen wurden äh, gerne auch umgesetzt. Und das hat auch Spaß gemacht, zusammen zu entwickeln, ne? wo man etwas bestimmen kann und nicht nur einfach sagt, so, das ist jetzt so und das zieht man an oder so, macht man das jetzt. Von Anfang an habe ich äh, sehr mitgewirkt an der Rolle. Gibt es dann auch Momente, in denen man die Rolle vermisst? Also zum Beispiel jetzt in einer zehnjährigen Pause, denkt man da manchmal dran? Ich wurde halt immer wieder daran erinnert, aber sonst, äh, ich wollte sie ja absichtlich, ich habe sie ja absichtlich aufgegeben, es war ja eine freie Wahl, ich wurde ja nicht dazu gezwungen, sondern ich habe gesagt, das finde ich jetzt gut, sieben Jahre und jetzt was Neues. Aber es war wie ein Echo immer, <lacht> Clarissa, Clarissa. Was ist denn verboten Liebe jetzt als letzte Frage? Ähm, ganzheitlich betrachtet, wenn du diesen Satz vervollständigen müsstest, verboten Liebe ist für mich? Was sagt man jetzt da? Verbotene Liebe ist für mich. Mein Gott, das ist halt irgendwie komisch, wenn man von Anfang an dabei war. Nicht? Dann, dann kann man, das ist so vielfältig, was soll ich jetzt da rauspicken? Vielfältig. 
Ja, weil, weil ich, ja. ich weiß einfach zu viel mhm. darüber, als jetzt, dass ich so ein, mhm. ein, eine Sache... Ich finde, es hat sich ja auch wahnsinnig verändert. Ist doch klar, ne? in zehn Jahren. Mhm. Geht ja auch gar nicht anders. Alles verändert sich. Verbotene Liebe ist für mich jetzt wieder mein, mein, mein Zentrum, äh, wo, wo sich Tag für Tag mein, mein Leben und meine professionelle Arbeit sich äh, darum dreht. Aber mein Wunsch ist es trotzdem auch nicht komplett wieder ähm, davon ähm, zu, sage ich mal, zu vereinnahmt zu werden, weil ich, ich brauche auch etwas Zeit für mich. Das mhm. ist ganz wichtig. Mhm. Auch ab einem gewissen Alter ist das wichtig. Mhm. Weil wenn ich 20 und 30 bin, da kann ich mit meiner Zeit anders haushalten. Das ist so. Das merke ich heute ganz deutlich. Und das meine ich aber mh, eigentlich auch nur als Anregung und, und, und als Information. Das, das kommt bei jedem wahrscheinlich irgendwann mal. Man, man rechnet anders, man, man teilt sich anders ein. Ja. Gut, dann vielen Dank für das Interview. Gerne. Und dann würden wir jetzt hier noch ein paar Beauty-Tipps austauschen, <lacht> ja. wenn die Kameras aus sind. Genau. Herzlichen Dank. Ich weiß sie auf jeden Fall. Gut, vielen Dank. Gerne.